Environmental factors on sex determination. If the environment is sex in a determined chain, that's why we have to do this in the class. Chromosomal sex determination. That's XX and XY. That's why we chromosomes to do this in the class. That's why we have to do this in the class. Now, the environment is a factor. The environment is a sex in a determined chain. The sex is modified by extra genic environmental factors. Extra genic genetic alangile uh, gene in porate kubui. Mate gene on genetics on other little chromosomes iron and the sex in a determined chain of the angle. Either Adinu Porathola or factor on other Pratyagamite Parainondo environmental factor determine the sex of an individual. Environmentally controlled sex determination has been observed in some analytes, arthropods. Anganeola lower organism in the garden under the bole environmental determination narakuna sex determination narakuna organism like kana. If it are the embarrassing the location dependent sex differentiation in Bonelia and then location dependent on. This is the same thing. This is the same thing. The example is Bonellia viridis. This is a worm. 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 This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This the same thing. This is 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 the the magnifying lens in Agatha Karnichek and the cherry or red color of the Makakana, but Idana male, Idinda male and Ekanad. Upon the Makurikal Mishasikam at the labor and debate over his species in Agatola the Anan Karnandana, male atratholam, micro anangil, female or macro structure. Adina Vecta Maitola Bagangal and body part under. This is the same part of the proboscis. Now, this male location is female's reproductive structure. Reproductive structure is the same. That 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 is the same. the same. That is the same. That is the same. That is the same. Male irikin every anonokia reproductive tract in Agatha safe at the Avida irikin under. Adinda enlarged form on Ivida can't shake another. Manslao, Aba Ivida enta and Parayambo in the Nokike, E. Bonilia in the Varena marine animal Sadarna Jeevik another, E. marine le bud muddy botatilla, muddola stalatana the Thamasik another. Aba Idina Walla. Severe right, clear right, clear cut right, extreme sexual dimorphism. Now, this is the compare the male and female. If you compare the male and female, the male and female is the female. The female. female is many times larger than male and it has a long proboscis. Then male is very minute and it leads an endoparasitic life. This body is the reproductive structure. That is the endoparasitic life in uterus or reproductive tract of female. Female in the uterus is the reproductive tract. This is the endoparasite in males. Free swimming larvae of Bonellia are sexually undifferentiated. Apo oru fertilize the egg karinya thoru larvae ay karinyal. A free swimming ay thala larva sahidam. 
എന്തായിരിക്കും അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ് സെക്ഷലി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ലാർവൽ ഫോം ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ലാർവൽ ഫോം ആയിട്ട് പോലും അവിടെ സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ എന്താണ് ഇതിന് സെക്സ് ഈ ലാർവയുടെ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ചില ഫാക്ടർ ആണ് ഇവര് എവിടെ പോയി പതിക്കുന്നു ഈ ലാർവ എവിടെയാണോ വളരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് അതിനി ഒരു മഡി ബോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് വളരാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ബി ഷുവർലി എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്രോ ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓർഗനിസം ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതേസമയം ഈ ലാർവ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഫീമെയിൽസ് ഈ മഡി ബോട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പ്രബോസിൽ പതിച്ച് അതിന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കു ആണെങ്കിൽ ആ ലാർവ എന്തായിട്ട് മാറും മെയിലായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാർവ മഡി ബോട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തില് ഓബ്ജക്റ്റില് പതിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫീമെയിലായിട്ട് തന്നെ വളർന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയും അതേസമയം ഈ ഒരു ലാർവ അത് ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ പ്രബോസിസ് വഴി കടന്ന് എവിടെ പോണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ എത്തിയും അവിടെ ഇരുന്ന് മച്ചുറേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു മെയിലായിട്ട് മാറും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ചില ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാ ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ പ്രസൻസും പ്ലസ് നല്ല ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഈ ലാർവയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ആസ് എ മെയിൽ differentiated as a male or male characteristics are produced because of the presence of the hormone like substance present in the female that is called bonellin ennu parayum aa adinde substance inde per endanu bonellin ennu parayum aa bonellin plus endanu secreted by the female and high level of carbon dioxide inde uterus in agath ennu parayumbam avade endanu carbon dioxide inde alavu കൂടുതലായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബോത്ത് ഡിഫറൻഷ്യേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്രസ് ഫീമെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീമെയിലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും മെയിലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ലാർവ പ്രബോസിസ് വഴി ഫീമെയിലിന്റെ പ്രബോസിസ് വഴി ഫീമെയിലിന്റെ ജനറ്റിക് ട്രാക്ടിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യം കിട്ടും ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബോണെല്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുമാണ് ഒരു മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മഡി ബോട്ടത്തിലോ സോണി ബോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടത്തിൽ വീഴുന്ന ലാർവ ബിക്കംസ് ഫീമെയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഇത് കണ്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു അത് കിടക്കുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് ആ ബോട്ടം റീജിയൻ ആണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും റഫ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വന്ന് വീഴുന്ന ലാർവ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും അതല്ല പ്രബോസിസ് വഴി അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മെയിലായിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദോസ് വിച്ച് ഗെയിൻ ആക്സസ് ടു ദ പ്രബോസിസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗ്രോ ടു മെയിൽ ആൻഡ് കം ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആസ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് വളരും ഇഫ് ദ ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ബിഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സെക്ഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ലാർവൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല മെയിലാകാനും സാധിക്കത്തില്ല ഫീമെയിലാകാനും സാധിക്കത്തില്ല ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ദ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി ഇന്റർസെക്സ് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഇന്റർസെക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയി
ലാർവൽ ഫോം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറുകയും ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഈ പ്രബോസിസ് വഴി കയറി പോവുകയും ചെയ്ത് എങ്കിൽ അത് യൂട്രസിനകത്ത് ഈ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനകത്ത് അതിന് എത്തിച്ചേരാനും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇതിന് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നാ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം മഡി ബോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഫീമെയിൽ ആക്കി കളയാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതിനങ്ങനെ സാധ്യമാവത്തില്ല ഇതിനകത്ത് കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ എത്തണം എത്തിയാലേ അതിന് മെയിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വുഡ് ബി ആൻ ഇന്റർസെക്സ് ബോണല്യ ബോണല്യ ഒരു ഇന്റർസെക്സ് ബോണല്യ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ആർ റെയർഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് പ്രബോസിസ് ദ വിൽ ഗ്രോ ടു മെയിൽ അതേസമയം ഒരു പ്രബോസിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ടിൽ ആണ് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഒരു മെയിലായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഈ പ്രബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ ബോണലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സ്ഥലമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് കൊണ്ടും ഇതിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫീ ഒരു മെയിലായിട്ട് ഇതിനെ ഡെവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് കാൾഡ് ബോണലിൻ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്രസ് ഫീമെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബോണലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്രബോസിസ് ആൻഡ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ യൂട്രസ് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെയിലായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇന് ക്രെബിഡുല ക്രെബിഡുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊളസ്കയാണിത് ഇതിനകത്തും ഇതുപോലെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ക്രെബിഡുല പ്ലാന സ്നെയില് അറിയാലോ ആ ഒരു ഒച്ച് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ഈ ക്രെബിഡുല പ്ലാന എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഓഫ് ദിസ് മൊളസ്ക് ഡെവലപ്പ് എ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ലാർവ ഇതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഒരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ലാർവയാകും എന്നിട്ട് ഈ ലാർവ ചില സ്റ്റേജസിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകും നാല് സ്റ്റേജാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാർവൽ ഫോം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ലാർവ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലാർവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷലി അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർവയായിരിക്കും അതിന് മെയിൽ ആണെന്നോ ഫീമെയിൽ ആണെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഒരു ഒരു കോഴിമട്ട എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിൽ ആണെന്നോ ഫീമെയിൽ ആണെന്നോ എന്താണ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ആ കണ്ടീഷനും അല്ല ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു എഗിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു എഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ആണാകുവോ പെണ്ണാകുവോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതൊരു സെല്ല് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വേറെയാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാർവൽ ഫോം ആയത് പക്ഷെ ആ ലാർവൽ ഫോമിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും സെക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കാം അപ്പൊ സെക്സ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഇത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിനെ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരായി മാറും മെയിലായിട്ട് മാറും എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേംസ് അപ്പോ ഒരു സ്യൂട്ടബ
സെൽസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗൊണാഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേം ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവ ഒരു പാർട്ട് സ്പേമിനെയും മറ്റൊരു പാർട്ട് ഓവത്തിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ ആദ്യം അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മെയിലായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയില് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫീമെയിൽസിന് വേണ്ടുന്ന ഓവ അതും ചെയ്യും ഇത് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മെയിൽ സ്പേമിനെ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ട് ഓവത്തിനെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഇത് എത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് പിന്നെ ഫീമെയിലായിട്ട് അങ്ങ് മാറും ഇത് പിന്നെ ഓ ഓവ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലാർവ ഹാപ്പൻസ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ അതേസമയം ഇത് താഴെ പോയി ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇൻഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു അത് താഴെ പോയിട്ട് എവിടെയോ സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്താ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മെയിലായിട്ട് മാറും അതേസമയം ഈ ഒരു ലാർവ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ലാർവ അത് പോയി പതിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ മെയിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ലാർവ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ആ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഫീമെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മെയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു ഫീമെയിലായിട്ട് തന്നെ വരും ബൈ പാസിങ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അതെങ്ങനെയാണ് അവര് സെക്കൻഡും തേർഡും സ്റ്റേജ് ഇവരങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും കാരണം അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫീമെയിലിന്റെ ഓവയുടെ നല്ല ഫോം കാണുന്നുള്ളു സെക്കൻഡും തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ സെക്കൻഡിൽ മെയിലും തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റിസവും ആണ് കാണുന്നത് ആ രണ്ട് സ്റ്റേജസും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാർവകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ലാർവ പോയി വീണതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഓവം മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സം സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് ദ ലാർവ ടു ഡെവലപ്പ് ടു എ മെയിൽ അപ്പം ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള എന്തോ ഒരു എലമെന്റ് എന്തോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സെക്രീഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ദ ലാർവ ടു ഡെവലപ്പ് ടു എ മെയിൽ ഒരു മെയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കും ഇതിന് ചില സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലെ ആ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് മുഖാന്തരം മെയിലായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതാണ് ക്രിപിഡുല പ്ലാന എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിലിനകത്ത് നടക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണോ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ 